Et hey, salut tout le monde, c'est Zone ici, on se retrouve pour un nouvel épisode de The Legend of Zelda Skyward Sword. Toujours dans euh, le village de Salisbourg. Euh, la, la dernière fois, je, je vais couper un petit peu trop tôt en fait. Vous vous souvenez, euh, on était allé voir dans les chiottes euh, s'il n'y avait pas la main qui passait et on avait entendu juste des pleurs. Euh, et en fait. En revenant de jour, quand je suis repassé ici pour aller sauvegarder, il y avait Oibo qui proposait une quête. Donc on va aller voir. Bon, je lui donne ou je lui donne pas Euh, Link, c'est toi Tu pourrais prévenir que t'es là. J'étais en pleine réflexion. T'as pas la tête Tu penses à quoi Quoi Tu veux que je t'explique ce qui me travaille Je vois pas pourquoi j'en parlerai avec toi. Mais bon, puisque tu me demandes... Tu pourrais peut-être m'aider. J'aime pas l'admettre, mais t'as l'air de savoir t'y prendre avec les femmes. Bon, ok Link. J'ai un service à te demander. Euh, tu pourrais apporter ce papier. Ce papier. à quelqu'un. C'est super important. Je vais juste baisser un peu le son, j'ai peur que vous l'entendiez. Voilà. Euh, C'est super important. Il doit être mis en main propre. Que vous l'entendiez, je parle de, dans mes micros. Hein Pourquoi tu regardes vers, ces to vers les toilettes Quoi Il y a quelqu'un la nuit qui demande du papier Mais ça va pas la tête C'est juste du papier Ça c'est une lettre Une, une lettre d'amour J'y ai mis tout mon cœur et toute mon âme Et toi tu voudrais l'utiliser comme vulgaire bout de papier toilette Écoute-moi bien, tu dois, la donner, tu dois donner cette lettre à la jolie Grida de la classe au-dessus Tu vois qui c'est non Celle qui a un chaperon Elle est super mignonne Et la donne surtout pas à cette Toqué dans les toilettes, jure-le. Ok, je te fais confiance, t'as pas intérêt à la lire. Ta -da -da. Vous avez accepté la quête de vous chercher de la lettre d'Orbo. Or Qui sait si son contenu est réellement sincère Gardez-vous néanmoins de vous en servir comme papier toilette. Ce serait grossier de votre part. Donc, attendez. Je compte sur toi, Link. Si t'as accompli ta mission, je te laisserai entrer dans ma bande. Et euh, merci. On a deux choix, soit le donner à la fille des toilettes, soit le donner à Grida. Et moi je vais donner à Grida parce que ça bouge sur une quête un peu plus mieux. Un peu plus mieux. Ces derniers temps, quand je passe devant les toilettes, la nuit j'entends une voix. Je me demande qui peut bien rester enfermé là-dedans. En tout cas, c'est très agaçant. En fait, c'est celle qui donne la quête apparemment. Enfin, la quête du début quoi. Euh... Grida, donc elle est ici. Arf, comment je pourrais attirer l'attention de Kiku Ah, Link, ça va euh, Que puis-je faire pour toi Je me demande s'il a entendu. Donnez la lettre. Quoi Une lettre pour moi Elle est, un... est peut-être de Kito. Kiko Euh, non. Tu joues à quoi là Tu te moques de moi Ouais, j'ai pas compris. Elle est pas de Kiko, quoi. Tiens. Oh, merci, Dan. Je me demande qui, de qui ça peut bien venir. Mmh. Dis donc, il y a plein de ratures. Enfin bref, qu'est-ce que ça dit Depuis le premier jour, mon amour pour toi est plus étendu que le ciel et plus profond que la mer des nuages. J'aimerais beaucoup sortir avec toi, ton chevalier servant, hors oh, bon. Euh, c'est Orbo, c'est pas un des acoliques d'Ergo. Euh, c'est bien une lettre d'amour, non Oh là là <rire> Mais bon, en même temps, il y a mis tout son cœur. Peut-être que je devrais y réfléchir. Mais qu'est-ce que je raconte Arf, je me demande ce que Kiko en penserait. Euh, donc là, je vais essayer d'aller voir Kiko, moi. Parce qu'en fait, j'ai envie que... <rire> <rire> Il y a un râteau en robot pour rire, ce serait trop drôle. Euh... Ah voilà, il est là Kiko. <rire> Salut Link, ça va Quoi Greta a aussi une lettre d'amour Et que s'est-il passé Ah intéressant, je vois. Et elle compte faire quoi Elle réfléchit. Quoi Mais c'est impossible Enfin de toute façon, il n'y a rien entre Greta et moi. On est juste amis. Moi, Grida, il a dit, hein, c'est pas français. Alors, ça ne te regarde pas. Peut so ça ne me regarde pas. Elle peut sortir avec qui elle veut. Mais tout de même, j'ai mon mot à dire quand il s'agit du moral de cette école. 
Enfin, peut-être que l'amour idéal est celui qui ignore les entraves. Et si on ne l'a pas vécu, on ne sait pas vraiment ce qu'est l'amour. Donc, j'ai le droit de m'assurer qu'elle peut vivre librement son amour. Et puis moi aussi, j'ai le droit d'aimer quelqu'un librement après tout. Je, tu ne crois pas à Link Tu l'aimes <rire> Ne raconte pas n'importe quoi, Link. Comment peux-tu imaginer une chose pareille Enfin bref. Mais ça ne te dérangerait pas de lui demander ce qu'elle a décidé Ok. <rire> Donc on fait la 4 facteurs. Hein. Donc, euh, là, on va demander un machin pour euh, qu'il se passe. J'ai l'impression d'être au collège quoi. Ah, il va sortir avec lui vite Faut les voir s'il se passe. C'est toi l'auteur de cette lettre, pas vrai Euh, oui. Hihi, <rire> ça m'a beaucoup touché, merci. Euh, de rien. Et toi, tu penses quoi de ce que je t'ai demandé Hum, mmh, ce que j'en pense, euh... Allez, s'il te plaît, ça avec moi, s'il te plaît. Eh, hey, minute papillon. Donc comme je suis allé parler à Kiko, ça l'a fait réfléchir. Non, Grida, sors avec moi, je veux être ton amoureux. Quoi Mais tu sors d'où, toi Hihi, <rire> euh, je choisis Kiko. Ah, je savais, j'ai bien vu comment Grida me regardait, euh... Attends. Comment ça, Kiko Vraiment Tu es sûr que je serai à la hauteur Oh oui Je suis tellement heureuse Merci Non mais j'hallucine ah. <rire> Link C'est quand tu m'as parlé de la lettre que j'ai pris que j'en ai pris conscience. J'ai réalisé que j'étais amoureux d'elle. Je ne veux surtout pas la perdre. Si tu ne m'avais rien dit, il ne se serait jamais rien passé. Merci beaucoup, je n'oublierai jamais ce que tu as fait pour moi. Donc voilà. Alors, j'ai... Je pense qu'il y a trois situations possibles. Soit on la donne aux chiottes et du coup il se passe rien. Soit on la donne à Grida, on va voir Kiko, il se passe ce qui s'est passé. Ou soit on la donne à Grida et on va voir... Euh... Orbo et je sais pas trop ce qui se passe parce que j'ai jamais fait ça. Euh, du coup là il est en mode <rire> Je pleure Mais nous on s'en fout Donc maintenant qu'on a fait ces, cette petite quête secondaire Complètement euh, Pas obligatoire de la faire hein, Mais bon, J'ai pré préféré la faire On va pouvoir continuer euh, L'histoire principale Qui était donc D'aller chercher un Vous savez un, un rouage là enfin, Une hélice Pardon euh, de... Du moulin Qui est tombé sur terre Du coup on va aller faire ça tout de suite C'est parti Donc je sais où il est déjà Je vous ai dit de vous souvenir de cet endroit en plus Parce que c'était très important Ok Chute libre Donc il me semble qu'il fallait aller tout en haut du volcan Et 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 du calme le manette là Vous avez vu la main s'est téléportée quoi Allez oui Ok donc c'est à gauche et regardez là Il y avait un truc Ici Voici l'hélice du moulin Que nous cherchions Il est possible de l'emporter à l'aide du robot De l'atelier de rénovation Dois-je l'appeler Très bien maître J'appelle le robot des... par ondes psychiques Ah t'es moins avoir le verre d'eau dessus Non j'ai connu C'est la verre justement il descend avec la petite musique. Ça me fait De mon cœur à moi. Je, tu m'attendais, n'est-ce pas Oh, c'est s'il faut porter Hé, hey, le maître en verre Tu vois pas que tu gênes Pousse-toi un peu de là. Tu nous aimes toujours pas. Hein. Bon, je l'emmène dans le ciel. Venez vite me rejoindre. Ah, 
Maître, je vous conseille de retourner en ciel immédiatement pour emmener l'hélice à sa destination. Et voilà, donc c'était tout ce qu'il y avait à faire ici. Tac tac, c'est bon, ça passe. Il y aura quelque chose à faire ici avec ça. Plus tard, vous verrez. Il faut bien se souvenir de cet endroit. Il y a une espèce de boule en haut, il y en a qu'un qu seul côté. Okay. Souvenez-vous bien de cet endroit. C'est encore très important d'y aller. Retournez dans le ciel. Oui. Voilà. Et donc là, il nous suit, regardez. C'est ça qui est assez épique. Je savais pas qu'on pouvait faire ça. Voilà. Et voilà, livraison de l'hélice du moulin effectuée. Bon. Si tu as encore besoin de moi, n'hésite pas à m'appeler. Pour fait, j'irai jusqu'au bout du monde. Waouh Mais c'est le vieux robot de Dorco Ça alors J'en crois pas mes yeux. C'est l'hélice du moulin qui était tombée sous les nuages. Alors c'était pas des bobards, ce qu'il racontait le grand-père de Dorco. C'est pas possible. Il doit y avoir un embrouille à part. Enfin, peu importe. Je verrai pas et ça. Alors ça, ça va là. J'ai fixé ça comme ça. Pim, pim, pim. Un coup de marteau. Tchou et voilà, c'est réparé. Si tu as de quoi faire tourner les listes, tu pourras faire pivoter le moulin. Hey chérie, chérie Oh, j'avais oublié. Ma femme m'a demandé de réparer les étagères à la maison. Elle est toujours en train de, cher de chercher quelqu'un. Bon bah, quand faut y aller. Allez Link, à plus. Tu es en train de chercher quelqu'un parce que je crois au début je cherchais Nassia, c'est ça. Nassia la fille. Alors là, faut tourner, c'est trop rare aussi, il y a un tour complet à faire. J'espère que je ne pas me fail cette fois. Comme la dernière fois où j'ai dû refaire un tour. Et stop maintenant. Ta 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 ta, ça fait spawn un truc. Enfin, spawn. Ça va paraître quelque chose. Et que ça va diriger vers le. l'espèce de grand tour ici. Donc, c'est par là. Ah, t'as encore quelque chose à me dire, toi Ah, ouais, mais euh, je peux pas encore lui rendre des Donc, on va aller voir ce qui se passe en haut. Et puis, pour monter les échelles, si vous connaissez pas. Il y a un signe. Est-ce qu'il y a un sword Non, c'est pas ce que je vais faire. Ah non Ah, c'est pas ce que je vais faire. Rien. Euh, c'est le bouton là. Et c'est parti pour faire de la lire. Ce que je peux faire dans le jeu. Donc c'est Faye qui nous accompagne vu qu'on n'a pas la grand tout le temps avec soi. Hein.
Ok. Ça fait pivoter le machin. Et qu'est-ce qui se passe Hop. Ça met la lumière dans le miroir. Boom. Maître, selon mes estimations, au bout de cette lumière devrait se trouver un indice à propos des trois flammes. Je vous recommande de vous rendre à l'endroit qui indique le rail de lumière. Pourquoi le rail de lumière Le rayon, le rail, je sais pas. Oh J'ai chaud <rire> Euh, je vais juste passer quelque part avant de me diriger vers le rayon de lumière. Non, 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 il n'y a pas de quête. Ok, je voulais vérifier. Je me pour l'instant. Alors... On va s'envoler. D'accord, et pour l'instant, carte. On va aller se diriger vers l'île roulette. Je vais vérifier un truc. Après on ira voir euh, vers le... dans le tube de la bus là, vers le rail de lumière. Ah c'est bon. <rire> Rien ne va plus à quoi bon maintenant Ça ne va pas la roulette qui est accrochée à mon dos est tombée sous les nuages. Sans elle, les gens ne pourront pas s'amuser ici. Je ne sais pas quoi faire. Je devrais... Je devrais sûrement abandonner. Elle doit être là en présent. Je vais la chercher. Et tu pourrais me dire comment tu comptes récupérer quelque chose qui est tombé sous les nuages C'est ridicule. Je peux ajouter l'objet de recherche... Euh, tu recherches cette personne à la liste des cibles que vous pouvez détecter. Toutefois, si vous êtes à la recherche d'un autre objet... Pour quelqu'un d'autre, cet objet sera retiré de la liste des cibles à détecter. Oui. Donc on aura maintenant la roulette à chercher. Je sais déjà où elle est, sachant que la cible est tombée ici. La probabilité qu'elle ait atterri dans le désert de l'Anel est de 90%. Je vous conseille d'aller chercher là-bas. Ah, si tu pouvais vraiment la retrouver, ce serait formidable. Mais je ne me fais pas trop d'illusions. Euh, donc, par contre, celle-là, je vous ai pas dit. Euh, C'est très important de souvenir cette zone. Enfin, je vous l'ai dit. Sauf que voilà, City avait bugué de cet épisode. Et du coup, il n'y avait pas de son. Je crois j'avais une bonne musique. Je sais pas quoi. Non, j'avais laissé juste le son du jeu. Pour... Euh, et du coup, je vous l'avais pas dit. Donc, euh, ça vous de retrouver cet épisode. Ok. On va descendre. On va aller là-dedans. Pour l'instant, on va pas tout juste aller chercher la roulette. Hein. On a fait déjà cette secondaire comme ça. On va continuer la principale. Et donc, on est dans le nuage. Cela, je m'attaque pas trop à cela, là, les espèces de bestioles qui nous suivent. De toute façon, c'est chiant à buter. Je dois vous avouer. Donc on a plusieurs îles à fouiller. Et on a un coffre en plus de la DS à récupérer. On va zoomer. Il y avait là, j'ai raté. Ça, ça. Oh, je crois que ça sert à rien d'aller dans celle-là. Cool. Ok. On ouais, va tout d'abord aller dans cette là Ok. Euh, non, 
Là, y'a rien pour l'instant. Mmh, c'est le plus tard, mais. J'ai vu ici, je l'ai pas. J'ai pas vu. Qu'est-ce okay. okay, que vous voyez Un coffre de l'ADS qu'on n'a pas débloqué. Et un coffre Ouais, alors, je m'excuse, je me gratte l'oreille. Vous devez l'entendre, le mouvement de mon casque. Un cristal maléfique Il s'agit de cœur cristallisé d'un démon et il est très rare de dénicher un spécimen dans ces bons état de conservation. Tac On l'avait jamais débloqué celui-là. Et donc il nous reste plus qu'un un trésor à débloquer. On va pas tarder à l'avoir. On a bien fait d'aller sur cette île. Il y avait une île au tout début que j'ai raté. Le moyen le plus rapide de se déplacer c'est faire comme ça, piquer. Et ensuite quand on atteint le bas du piqué, on remonter. Logique. Et en utilisant ça en fait. C'est le moyen le plus rapide de se déplacer que j'ai trouvé. En oiseau je parle, bien sûr. Voilà. Euh. Attendez, j'ai perdu là. Le... L'île de vue. On va en dessous. Ok. Y'a rien du tout. Justing. On va faire un peu le tour des îles. Je crois que celle-ci elle sert à rien pour l'instant. On va y aller quand même. Plus tard, y'a un mini jeu dessus. Je peux gagner une carte de cœur, je crois. C'est assez hard, il me semble. En plus. Donc, celle-ci, il y a. Ok, il y a trois trucs. Celle-ci, il y a quoi Rien. <rire> rien intéressant sur ce style c'est sur l'autre que je parlais mais bien je plus tard assez hard du coup pour l'instant il n'y a rien je crois par des insectes hein. euh, ici on peut y revenir si on a besoin de guêpes ou d'insectes euh, d'hier Pareil vous là. Ok. Je regarde qu'il n'y a pas de coffre. Peut-être euh, là-dedans, mais je peux pas nager ça. Ok. On se barre. Et donc il reste qu'une île à part l'île principale où on doit aller. À droite. Et là -bas. Je ne peux pas y Ah D'accord. Il me semble qu'il faut revenir plus tard pour ces trucs. Euh, il me semble que quand ils sont dorés, ouais, il faut revenir plus tard. De toute façon, c'est pour un coffre de la DS. Ça à rien. Ça ne sert à rien pour l'instant. Il est par là. Si c'est là qu'il faut aller quand même Ouais, 
ganz blöd. Uh, 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 ja, das wollen wir. Ort. Sur ce... Ah bah ici si, si, je l'avais pas vu. J'avais dû le prendre pour le décor. Et là, je vais dans 25 minutes. Un rubis doré, tranquille, 300 rubis. On va se renvoyer. Parce que c'est pas là qu'il faut aller. Il faut aller ici, sur ce morceau d'île. Là, il va y avoir une petite énigme à faire. Pour pouvoir rentrer. Maître Link, Maître Link fait au rapport. Cette île figure dans ma mémoire. Il s'agit de l'île au champ. Il est probable qu'elle ait été bâtie par, pour vous par la déesse. Cependant, l'entrée de la tour n'est pas accessible. Je vous conseille d'examiner les environs. Ça semble à... Faites tourner le pied des Srasantal pour former le pont qui te permettra d'entrer dans la tour de l'île de champ. Ah oui, donc je me souviens de cette énigme. Alors, en gros ça, ça active ou désactive des espèces de murs. Tu veux prendre lequel Et ça, ça fait tourner en fait, euh, voilà, des, 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 des trucs comme ça, des, des pieds d'estral. Et en fait, ce pied d'estral c'est des ponts, c'est la représentation des ponts. Et en fait, faut qu'ils soient tous les trois là en face. Pour l'instant. Déjà, arriver à les mettre en face. Faire. Changer le. Pas mal. Comme ça, on va déjà réussir à en mettre deux en face. Voilà. Et le troisième, faudrait que je le bloque. Il est où Il est là, le troisième. Hop, ça l'active pas. Oui, ça l'active. Ok. C'est une énigme assez simpliste quand on comprend ce qu'il faut faire. Donc là ils sont en face les trois. Il me suffit de les retourner une fois pour que ils soient bons. Voilà. Easy peasy. Du coup j'ai plus l'énigme à faire en venant ici. Merde. J'appuie sur avance, il a reculé cet imbécile. Allez. Rentre Link. Rentre à te faire imbécile. On va faire une petite sauvegarde pendant qu'on est là. Ok. Maintenant on va pouvoir continuer. Donc ici il y a un. Truc activé éclair. La lame céleste. Skywalker. Ce que vous allez voir est complètement what the fuck. Hein. Euh, voilà, une statue qui chante. <rire> Matt Link, fais un rapport. Les mots de la déesse se sont éveillés en moi lorsque vous avez utilisé l'éclat céleste sur l'emblème. Il s'agit d'un message pour vous mettre. Toi qui te mis en quête des trois flammes sacrées et des abîmes du temps, mes mots vont te guider. Pour les flammes sacrées, tous les trois, découvrir les reliques divines, tu devras acquérir. 
pour que tu sois remis des talismans, ces talismans sacrés d'exigeantes épreuves, tu devras surmonter. Le pouvoir des reliques, les chemins t'ouvrira et des flammes sacrées, l'éclat t'enchantera. Or, écoute ce chant, ouvrant quand il résonne l'épreuve qui renferme la forêt de Firon. Comment on connaît les notes déjà Le courage de Faror, tel est le nom de ce chant vaillant qui vous guidera à maître. Vous avez obtenu, appris le courage de Faror. De Faror. Je ne sais pas parler, Michael. Maître Link, pour chaque flamme sacrée, il faudra passer une épreuve et ainsi obtenir une relique sacrée. J'ai mémorisé le courage de Faror. Vous pouvez à présent détecter l'entrée de l'épreuve. Dirigez-vous vers la forêt de Faror. De Firon, pardon. <rire> je confonds les noms. Ça fait n'importe quoi là. Hop L'épreuve. Donc on peut détecter où va l'épreuve. Et. C'est où C'est là. Ici, donc on a un nouveau champ. Euh, donc en gros, celui-là c'est le champ qu'on utilisera tout le temps. Et celui-là c'est pour. Je sais, il y en a trois en fait. Qu'on utilisera pour. Euh, le. le, le ouvrir l'épreuve à chaque fois et il y en a un dernier vous verrez pourquoi c'est et pour être honnête je me souviens plus du tout voilà euh, parce que le, à partir de cette partie du jeu j'ai joué que deux fois le reste j'avais fait au moins trois ou quatre fois donc voilà alors on va pouvoir se rembolette avec nos plumettes hop Niveau objet, on euh, niveau stuff, j'ai l'un du rôle, c'est pour un machin. J'avais mis des cœurs et mis des vies. Puis ceux-là sont si chiants à tuer. Après, ils seront plus faciles à tuer, je suis là pourquoi maintenant. Je me suis en train de me dire, mais au début je les bute pas et après je les bute. Je sais pas pourquoi. Je me suis là. Je vais me laisser tranquille, voilà, merci. Et on en est à. Oula, 30 minutes passées. Du coup, je pense qu'on va s'arrêter là pour cet épisode. Euh, dans le prochain épisode, je vous retrouverai devant la roulette. Euh du mec euh, vas-y je pars là euh, pour la récupérer et lui rendre comme ça ce sera fait et après on ira je pense euh, faire le l'épreuve euh, l'épreuve de Firon voilà donc on se retrouve euh, jeudi non vendredi je dis que c'était les anciens horaires ça euh, on se retrouve vendredi pour le prochain épisode de The Legend of Zelda Kawan ciao bye bye